Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos a lunes y estamos de vuelta aquí en nuestro magazine de cerca desde Abate Televisión. Hoy vamos a conocer un poquito más la labor de otro de los grupos de rastreadores que en este momento se encuentra activo en la zona del Mar Menor. Es el grupo C-Covid de los Alcázares y para ello vamos a hablar con Sergio Gil, que es el coordinador de este grupo. Nos van a contar cómo trabajan, qué es en lo que están trabajando y cómo es el día a día de un rastreador para poder combatir la pandemia del COVID, para ver el origen de los posibles focos de contagio. Todo eso además de nuestras noticias que como día, cada día nos van a acompañar aquí en nuestro magazine que comenzamos ya mismo. Sean bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a un representante, el coordinador de un nuevo equipo de rastreadores que se ha creado en el municipio de Los Alcázares. Está dentro del núcleo de protección civil. Vamos a hablar con su coordinador, Sergio Gil. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Vanessa. Bueno, Sergio, una iniciativa maravillosa el crear un nuevo equipo de rastreadores para combatir, luchar por esta pandemia que tanto está azotando el Mar Menor y concretamente el municipio de Los Alcáceres. ¿Cuándo tenéis claro que se va a crear este nuevo grupo de rastreadores? Bueno, los rastreadores como tal ya han empezado a trabajar. Eh, es el, lo primero que se ha hecho por parte del Ayuntamiento es dar indicaciones a nuestro servicio para instalar lo que es el C-COVID, es el Centro para el Rastramiento y Seguimiento eh, contra la Pandemia, contra la COVID-19. Y en estos momentos ya hay rastreadores haciendo tanto las la tareas de rastreo como de seguimiento. ¿Cuántas personas componen ese nuevo equipo? Bien, pues lo que hacemos es eh, que todos los agentes de emergencia que ya están trabajando en el servicio de protección civil, eh, que bueno, pues realizan tareas tan dispares como el propio traslado o la, eh, o la asistencia sanitaria de urgencias con los servicios de ambulancia municipal, eh, o los salamentos marítimos, operadores del 112, pues lo que hemos hecho es formarlos en materia de rastreo y seguimiento a través de una acción formativa que se organizó por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma y de Salud Pública y del Servicio Municipal de Salud. Y lo que hemos hecho es implementar su formación y dentro de las distintas responsabilidades que diariamente asumen, pues les eh, corresponde hacer durante una serie de horas eh, las labores de rastreo. Uh -huh. Cuéntanos cómo es ese proceso de trabajo de un rastreador que pues, es muy largo además y muy minucioso. ¿Cómo es ese proceso? Bien, la, las tareas de rastreo, bueno, me, me gustaría decirte que somos 25 personas eh, que ya están eh, haciendo las labores de rastreo y seguimiento, pero es una acción muy poliédrica. Digamos que eh, no solo se queda en la llamada telefónica, en el contacto con la persona que ha sido positiva y, eh, bueno, pues, y en obtener la información de aquellas personas que están sufriendo la cuarentena para saber con cuántas personas más han contactado para ponerlos eh, sobre aviso e indicarles que tienen que hacerse eh, una prueba de antígenos o de PCR, según indiquen eh, desde el Servicio Murciano de Salud, sino que además lo que intentamos con el rastreo in situ es la posibilidad de conocer si tienen alguna, eh, algún tipo de necesidad o si se detecta algún tipo de vulnerabilidad en las familias que están siendo afectadas por el, la COVID. En este sentido, en el rastreo y con el posterior seguimiento, lo que obtenemos es una información muy detallada de cuáles pueden ser ese tipo de necesidades. A este equipo de rastreadores y a las labores de seguimiento se une un trabajo fundamental que realiza la policía local, pues son ellos los que, como fuerzas de seguridad, las que tienen acceso a conocer la información que puede afectarles, en el sentido de que son los, los que tienen eh, la posibilidad de identificar, eh, de, de generar la información eh, presencial por parte de, de aquellas patrullas que son las encargadas de hacer ese seguimiento. Eh, el rastreo lo que, nos, lo que nos permite es conocer realmente en dónde se ubica esa persona, con cuántos contactos eh, ha podido tener, contactos estrechos ha podido tener, si ese, eh, si ese caso sale de una empresa, si sale de un colegio, si sale de una familia, si sale de un local, eh, para por, poder discernir si se ha eh, podido eh, sufrir un brote, eh, qué cantidad de contactos se pueden ver afectados, etc. Esto, eh, en grosso modo, sería la labor de los rastreadores. ¿Os estáis encontrando con una gente predispuesta a colaborar en todo momento o con qué obstáculos 
se puede encontrar un rastreador y dónde tiene él que aplicar esas técnicas con las cuales se ha formado para poder extraer la información que se necesita y la más veraz en cada caso. Claro. Bueno, tenemos que contar siempre con la buena voluntad de las personas con las que contactamos y a las que les hacemos el seguimiento. Normalmente funcionan bien, son, la gente está actuando con, cierto, con cierta responsabilidad. Eh, desde, el punto, desde el momento en el que nosotros cogimos, al, iniciamos las tareas de, de rastreo, era el municipio con mayor número de, de casos. En estos momentos estamos en el municipio con menor número de casos en la comarca. Eh, y en líneas generales yo creo que están respondiendo bien, pero sí que nos encontramos con cierto grado de picaresca o de pillería. Eh, personas con las que contactamos, a las que le indicamos que eh, le recordamos que no deben de salir de casa porque están en eh, cuarentenados o están en una situación de aislamiento y de repente nos dicen que sí, que están cumpliéndolo, pero oímos de fondo los altavoces de eh, una oferta de Mercadona, por ejemplo. Ajá. Claro, ahí es donde descubrimos que no nos están dando bien la información y donde ponemos en marcha la parte de seguimiento que ya corresponde a la policía local para iniciar la tramitación y la comprobación. ¿no? Eh, quiero decir que estos son casos anecdóticos. En Más líneas grandes. generales, la gente, la gente sí está respondiendo bien. Saben que de la responsabilidad de todos eh, será el buen resultado del control de, de la pandemia. Y en este sentido, lo único que podemos seguir pidiendo es que eh, que colaboren, que den la información real, que va en beneficio de la salud de ellos y de todos. Y yo creo que en líneas generales la ciudadanía está respondiendo bien. Es cierto que tenemos que ser conscientes de que hay muchas personas que no cuentan con los recursos suficientes para poder estar cuarentenados durante muchos días. ¿Qué es eso? En este, claro, en este sentido sí que me gustaría decir que el Ayuntamiento de los Alcáceres ha puesto en marcha un dispositivo más amplio del pro, que el propio rastreo. Detrás de nuestro trabajo como rastreadores está el apoyo que desde la unidad de servicios sociales que tiene el ayuntamiento, desde el Banco Municipal de Alimentos, desde la propia Asociación de Voluntarios, de, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, eh, hacemos. Por eso decía que el, la tarea de un rastreador no es tanto, que es muy importante desde luego, eh, el contacto, la llamada telefónica, eh, el hacer el seguimiento, sino luego otro trabajo que tenemos. Y es que si detectamos algún tipo de vulnerabilidad, bien porque lo detectamos en la entrevista que hacemos desde los rastreadores, o bien porque lo detecta la policía con su personación en la vivienda y, se, y se, bueno, pues llegamos a conocer algún tipo de necesidad o de vulnerabilidad, servicios sociales tienen en marcha un montón de herramientas para que no sirva, perdón por el, por el golpe, no sirva como excusa el hecho de que tengo que trabajar porque si no, no, no puedo alimentar a la familia, porque hay herramientas desde servicios sociales para poder ayudarles y que, tengan que, cumplir, y que puedan cumplir la cuarentena sin necesidad de... Eh, tener miedo a que le falten recursos alimenticios, de farmacia, etc. Es que nos podemos encontrar con el caso y más con la crisis eh, en la que se encuentran muchos sectores en que enferma pues, eh, la única persona que trae ingresos a la familia. Y claro, crea, genera un problema muy grande, además del sí. que ella pueda tener. Sí, pero ya te, ya te digo, eh, por lo menos en el municipio de Los Alcáceres se ha habilitado una serie de herramientas y de medidas que complementan ese trabajo. Eh, no se deja a la población... Eh, sola ni aislada si esa persona tiene algún tipo de necesidad bueno, nosotros desde Protección Civil estamos desde llevando comida eh, eh, la policía local el policía tutor, el agente de la policía tutor está ayudando con el tema de los deberes de casa de, para los chavales eh, si tiene algún tipo de necesidad eh, alimenticia a través de servicios sociales una vez eh, se ha verificado por parte de, los, de, de las trabajadoras sociales el tipo de necesidad que tienen nosotros, a través de, de los servicios de civil, le llevamos la alimentación. Si hay, es una persona que tiene la imposibilidad de poder moverse de la vivienda y necesita sacar la basura, por ejemplo, pues eh, lo pone en conocimiento de servicios sociales, nos hacen las indicaciones y eh, protocolizamos cómo tiene que hacerse eso. Vamos y le ayudamos. Si tenemos que llevar la, eh, los productos de farmacia a algún domicilio, lo llevamos. Con lo cual, eh, no solo se le da la indicación de que permanezcan aislados o en cuarentena, sino que además, si tiene algún tipo de problemática, que no duden en comunicarlo. Nosotros estamos a su servicio y canalizaremos o vehicularemos esa información hacia la unidad de trabajo social para que eh, la necesidad que tengan pues, pueda ser, pueda ser eh, arreglada sin ningún tipo de problema. ¿Y cuáles son los principales motivos de contagio con, lo que, con los que os estáis encontrando en esta tercera ola? Que quizás sea la que más esté afrontando la zona del Mar Menor. 
Pues mira, eh, nosotros hemos detectado que el implemento viene eh, como consecuencia de la interacción social. Fundamentalmente, <coughs> perdón, cuando detectamos eh, un brote familiar, como ha sido como consecuencia pues, de que se ha tenido mucho contacto social por encima de aquellas limitaciones que se puso por parte de la autoridad sanitaria. Eh, no más de seis personas, siempre convivientes. Las fiestas de Navidad han venido a, a poner de manifiesto que eh, mucha gente no ha cumplido con, con, con ese tipo de recomendaciones. Y como consecuencia, hoy tenemos eh, una tercera ola que, eh, que, aunque dicen las autoridades sanitarias, que parece ser que estamos llegando a la, a la, al punto vértice, eh, sin duda está dando como consecuencia una tensión hospitalaria en cuanto a ocupación eh, muy grave. ¿no? Entonces, eh, en líneas generales, eh, sí se ha detectado que el, que el aumento se ha producido precisamente por la interacción social que, que se ha producido coincidiendo con la fiesta de Navidad. Por eso es tan, tan importante ahora, lo, lo más importante, el limitar los contactos al máximo. Al máximo, sí. sobre todo. Sin duda, sin duda, lo, lo, eh, sin duda. El, el, mejor, el mejor consejo que podemos trasladar es que se queden en casa, que eh, interactúen lo mínimo, lo mínimo, eh, lo mínimamente necesario, eh, el tiempo exacto para poder ir a hacer la compra esencial que tengan para su vivienda. Pero si no es necesario, no salir de casa o salir lo imprescindible. Es, es una situación cruda, dura, eh, pero mm, tenemos que intentar conseguir frenar el crecimiento de los contactos y de los contagios, eh, esperar que eh, pues, toda la vacunación funcione eh, bien, que no se produzca un retraso en la vacunación eh, y que eh, entremos en una situación... Eh, eh, más llevadera, ¿no? Pero hasta tanto en cuanto no se produzca eso, tenemos que evitar eh, el salir de casa si no es necesario. Sergio, pues Alcázares es un municipio que está muy castigado. En el último año, los últimos dos años yo diría, pero en el último se ha juntado la pandemia con las horribles consecuencias de las danas de la región, donde los Alcázares ha sido el municipio más castigado. Y esto, se, esto la gente, ¿cómo lo está viviendo? ¿Sigue teniendo miedo? ¿O quizá ha unido más que nunca al pueblo de los Alcáceres frente a las adversidades? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, los vecinos de los Alcáceres, si han dado muestras de algo, es de interés. ¿eh? Porque eh, desde las inundaciones, las graves inundaciones que sufrimos en el 2019 y las cuatro danas eh, posteriores que se han producido, que no han dejado prácticamente ni que, ni que terminemos de arreglar nuestras casas, se le ha unido pues, fíjate, la situación de pandemia eh, y cómo ha afectado en, en nuestra zona. Eh, realmente eh, son vecinos mmm, que han sabido mimetizarse con las situaciones. Eh, lejos de, de, de complicar aún más la situación, han sido gente muy colaboradora. Los ciudadanos de los Alcáceres, eh, por lo menos desde el punto de vista de los servicios de emergencias, para ello solamente tenemos palabras de agradecimiento porque aún a pesar de haber sufrido y estar sufriendo eh, las situaciones que has descrito y que hemos eh, vivido de manera tan particular en nuestro municipio, eh, por delante, por, o sea, enfrente lo que tenemos es una población que ha sabido ayudarse entre ella, han sido solidarios entre los vecinos, eh, son gente que se ha volcado eh, totalmente en ayudar al vecino. Eh, yo recuerdo eh, al inicio de la pandemia en la colaboración que se tuvo por parte de un montón de ciudadanos haciendo mascarillas solidarias, okay, eh, colaborando. Okay. Bueno, fue, fue increíble, ¿no? Y eso a nosotros, como trabajadores, como servicios públicos que somos de emergencias, eh, ha servido como acicate para eh, estar a la altura de lo que nuestros vecinos nos demandan y estar a la altura de cómo se comportan nuestros vecinos. Entonces, bueno, pues para nosotros también ha sido una gran, una gran lección de comportamiento por parte de los ciudadanos. Bueno, siempre hay algunas personas que puedan tener algún comportamiento digno de alguna crítica, pero en líneas generales los ciudadanos de los Alcáceres han sabido siempre estar a la altura de las circunstancias. Desde luego. Bueno, pues eh, Sergio, sabemos que estás precisamente en el centro de, de emergencias y, y me gustaría, si es posible, que echáramos un vistazo a esos puestos de rastreadores que están al 100%, están ya en toda su labor, eh, trabajando para, para cuidarnos a todos y, y, y poder eh, certificar esos lugares de contagio para poder evitarlos y poder trabajar en ello. 
Pues mira, precisamente estamos en, en el centro de seguridad. Estoy haciendo, precisamente viendo cómo va todo y eh, estoy justo al lado de lo que es el centro de coordinación uh -huh. para el rastreo y seguimiento de la, de la pandemia. En estos momentos, pues hay mmm, rastreadores haciendo las tareas de, de rastreo y seguimiento. Hay un compañero que viene de salud pública que está supervisando estos primeros días eh, cómo vamos trabajando en el rastreo y el seguimiento y tenemos mmm, a compañeros del servicio de emergencias y de protección civil que están realizando esas, esas tareas. Todas las con eh, paras, con todas las medidas, sí, sí, por sí, supuesto, sí. de seguridad. Y, por supuesto, bueno, pues es una sala de trabajo de manera continua. Están los rastreadores desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. Pues, Sergio, muchísimas gracias por enseñarnos cómo es vuestro trabajo día a día. La verdad es que es un trabajo encomiable el que hace todos y cada uno de los voluntarios de protección civil, toda esa coordinación, ahora en pandemia, antes con las danas y con todo lo que tiene que ver pues eso, con proteger al ciudadano y con sentirnos más seguros. Muchísimas, eh, bueno, muchísimas gracias iba a deciros, pero enhorabuena muy grande también por todo el trabajo que hacéis y que seguís haciendo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis dónde nos encontramos y cualquier necesidad que tengáis, siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Llega ya el tiempo de las noticias a nuestro programa de hoy. La policía local de Pilar de la Horadada recuerda que desde las 12 de la noche del 1 de febrero hasta las 23.59 del día 15 sigue vigente el uso obligatorio de la mascarilla para personas de 6 años en adelante, el uso obligatorio de mascarilla en la práctica de actividad física o deporte dentro de núcleos urbanos y espacios al aire libre desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Acceso a playas permitido, manteniendo las medidas de distanciamiento, haciendo uso de la mascarilla y respetando el núcleo máximo de personas en grupos según el decreto del presidente de la Generalitat. Se prorroga la resolución de 19 de enero de la Consellería de Sanidad por la que se establecen medidas en velatorios, entierros, celebraciones y se suspende la actividad de establecimientos de hostelería y restauración, bares, cafeterías y establecimientos de ocio, así como establecimientos de actividades recreativas o de azar, cierre de centros recreativos de mayores y de jóvenes, medidas de restricción en locales comerciales, suspensión de competiciones deportivas de ámbito autonómico o inferior y cierre de todas las instalaciones o centros deportivos. Además, se añade lo siguiente, el cierre de saunas, balnearios, spas y similares. Es un mensaje de la policía local de Pilar de la Horadada. El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha instalado 56 luminarias LED en la avenida Emilio Castelar, lo que representa un mayor ahorro, seguridad, eficacia y tecnología. Una actuación que va acompañada de una inversión de más de 40.000 euros en la ejecución del tramo 1 comprendido entre el cruce de la calle Cervantes hasta el parque Lázaro Escudero. Así, la iluminación de este tramo de la avenida Emilio Castelar experimenta una notable mejoría y además, entre sus beneficios LED, se pueden considerar el ahorro de energía, cuidado y mantenimiento más sencillo y la protección sostenible de la naturaleza gracias a menores emisiones de CO2. El Ayuntamiento de los Montesinos convoca un concurso de carnaval en casa. Quieren que sigan disfrutando del carnaval y debido a la situación sanitaria actual del COVID-19 han decidido reinventar esta gran fiesta para que todos y todas puedan participar. Las bases del concurso del carnaval es que son personas residentes de los Montesinos y de cualquier edad los que podrán participar. Hay que enviar un vídeo de 90 segundos como máximo mostrando el disfraz y coreografía con la música que más te guste. Al siguiente correo, escuela de música y cultura arroba losmontesinos.org. Hay que adjuntar en el correo el nombre del disfraz, el vídeo y nombre y apellido de la persona, dirección 
y teléfono de la persona, que tiene que ser mayor de edad. Último día de recepción de vídeo es el 12 de febrero. Habrá premios al más original, individual o familiar, al más ecológico, individual o familiar y a la mejor coreografía, también individual o familiar. ¿Te animas a participar? Ya saben, vuestros datos al correo escuela música y cultura arroba los montesinos punto org. Hola, me llamo Irene y soy fisioterapeuta de Rivera Salud. En nuestro día a día acostumbramos a realizar posturas y movimientos que pueden resultar perjudiciales para nuestra espalda y cuello, sobre todo a la hora de trabajar, que es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Para evitar este tipo de lesiones es imprescindible realizar ejercicio y estiramientos. Voy a explicar estiramientos de algunos músculos implicados en el dolor y lesiones a nivel cervical. Debe realizarlos una o dos veces al día, manteniendo cada uno de ellos entre 30 segundos y un minuto. El primer estiramiento será de trapecio. Incline la cabeza hacia su hombro contrario y descienda al otro. Si quiere más intensidad, puede tirar suavemente con su mano. Para estirar el músculo angular, vamos a realizar una inclinación y una rotación dirigiendo la mirada hacia la axila. Descienda su hombro contrario e y, o, y tírese con la mano si quiere más intensidad. El último estiramiento sería el esternocleidomastoideo, que se encuentra en la parte anterior del cuello. Entonces, para estirarlo, vamos a hacer una inclinación y rotación dirigiendo la mirada hacia el techo. Podemos con nuestra mano tirar de la clavícula para notar más tensión. Conseguir un estilo de vida saludable está en sus manos. Pues desde aquí un día más les damos las gracias por acompañarnos porque son ustedes lo más importante, llevarles la información y los protagonistas en esta época que nos ha tocado vivir pandémica y con muchas cosas a nuestro alrededor. Sigan cuidándose, nosotros regresamos mañana.